நண்பர்களுக்கு வணக்கம் விவசாய உலகம் சேனலில் எல்லாத்துக்கும் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம கோழி பண்ணையில் முருங்க மரம் வைக்கணும் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி அந்த கோழி பண்ணையில் வைக்கக்கூடிய முருங்க மரங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த கம்பளி புழு வர்ற பிரச்சனைகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குதுங்க அந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம எப்படி தீர்க்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ முழுசுமே பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு சந்தேகங்கள் இருக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த கம்பளி புழு வந்துட்டு கோழிகள் சாப்பிடுமா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடாதுங்க ஏன் அப்படின்னா கோழிக்கு வந்துட்டு எது நல்ல புழு எது சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு உடம்புக்கு ஆகாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே கோழிகளுக்கு தெரியும் அதனால வந்துட்டு இந்த கம்பளி புழு வந்து கோழிகள் சாப்பிடாது இதே இந்த கம்பளி புழு வந்து நம்ம நிறைய விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க மரங்களுக்கு வந்துட்டு ஒட்டொட்டா போயிட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எசன்ஸ் அப்படி மேலே இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதாவது அந்த நார்ச்சத்து இந்த பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நம்ம சுரண்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எசன்ஸ் மாதிரி வரும் பார்த்தீங்களா அதை உறிஞ்சிருக்காக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பளி புழுக்கள் வந்துட்டு மரத்தில் உட்காந்துக்கும் அதை அப்படியே உரியிறப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு காய் அதே மாதிரி கீரைகள் வர்றது எல்லாமே கம்மியாகும் இந்த கம்பளி புழு வந்துட்டு எப்படி சிம்பிளாக ஒரே நிமிஷத்தில் வந்துட்டு அகற்றுறது அப்படின்னு சொல்லிதாங்க இந்த வீடியோ முழுசுமே பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கணும்னு நம்பரை வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு கோழி பண்ணையில் வந்துட்டு முருங்க மரங்கள் வெய்யுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்கிறோம் முருங்க மரங்கள் நாங்கள் வச்சதுக்கப்புறம் முதல் முறையாக வந்துட்டு எங்களுக்கு கம்பளி புழு பிரச்சனை வந்துருக்குது இங்கே பாருங்கள் இப்படி தான் வந்துட்டு இந்த கம்பளி புழு இருக்கும் அதே மாதிரி கையில் யாரும் தொட்டுறாதீங்க கையில் தொட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு கை எல்லாமே பிப்பு எடுத்துக்கும் இப்போ அங்கே அந்த எசன்ஸ் உறிஞ்சுதுன்னு நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா பாருங்கள் அந்த மேலே இது பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே அது உறிஞ்சிருக்கு அப்போ இப்படி உறிஞ்சிறப்ப என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறையா மரத்துக்கு பிரச்சனைகள் வர்றக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குதுங்க பாருங்கள் இதை வந்துட்டு தயவு செஞ்சு தொட்டுறாதீங்க தொட்டிங்க அப்படின்னா நிறையா வந்துட்டு பிப் எடுத்து மாதிரி எடுத்துக்கும் அலர்ஜி வந்தால் கூட வந்துடும் அதனால் இதை வந்துட்டு எப்படி அழிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு சிம்பிள் வழி இருக்குது அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோ முழுசுமே பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் சோப் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க அது எந்த சோப் பவுடராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது வந்துட்டு ரின்னு அதே மாதிரி இப்போ இந்த லோக்கலில் கிடைக்கிற ஜூமு இந்த மாதிரி பவுடராக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இதை எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்துட்டு ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அப்படியே தண்ணி ஊற்ற ஆரம்பிங்க பாருங்கள் அப்படியே ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி அதாவது ஒரு கால் லிட்டர் தண்ணிக்கு பக்கமாக ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு குச்சிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு நல்லா கலைக்கோங்க நல்லா நுரவர் அளவுக்கே கலைக்கலாங்க இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸியான வழி இன்னொரு வழியும் இருக்கும் அதையும் வந்துட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்படி கலக்கினதுக்கப்புறம் அப்படியே எடுத்து நம்ம அது மேலே ஊற்றிடலாம் அதே மாதிரி ஊற்றுறப்ப என்னென்னா இந்த தண்ணி வந்துட்டு அந்த கம்பளி புழு மேலே வந்துட்டு படாது அதனால் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம தண்ணி ஊற்றுறப்ப என்னென்னா அந்த புழுவுக்கு வந்துட்டு சோப் பவுடர் தண்ணி படுற மாதிரி ஆயிருங்க அந்த மாதிரி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஊற்றுறேன் பாருங்கள் சோப் பவுடர் தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னா உடனே உங்களுக்கு வந்துட்டு அப்படி இதாகுது பார்த்தீங்களா அப்படியே ஒரு நாளில் கண்டிப்பாக புழு வந்துட்டு இதாகிடும் அப்படி எல்லா பக்கம் ஊற்றி விடலாங்க அப்படி இதில் நம்ம இந்த இடத்துக்கு வச்சு ஊற்றணும்னாவே அப்படியே கீழே போகுது பாருங்கள் அப்படியே போக 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 அப்படியே எல்லா அப்படியே உழுகுறது தெரியுது பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஊற்றி விடலாம் அப்புறம் இப்படியும் கூட இறச்சும் கூட விடலாம் கண்டிப்பாக இப்படி இறச்சிங்க அப்படின்னா கட்டாயமாக போயிடும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது நாளைக்கு வந்துட்டு இந்த புழு வந்துட்டு இருக்காது இது ஒரு சிம்பிள் மெத்தடுங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு நிமிஷம் கூட தேவையில்ல ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சோப் பவுடர் எடுக்கிறீங்க அதை கலக்கி நீங்கள் ஊற்றுறீங்க அவ்வளோதானுங்க இது சோப் பவுடர் போட்டதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எப்படி உழுகுதுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் அப்படி எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா செத்து செத்து உழுகுது பாருங்கள் சோப் பவுடர்லேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது கெமிக்கல் தானே நம்மளுக்கு அழுக்கு எடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தானே அதனால் வந்துட்டு ஈஸியாக அவங்களுக்கு புழு வெள்ளாமே போயிடும் இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு தீயை வச்சு கறுக்கிறதுங்க பாருங்கள் சீமனை இருந்துச்சு அப்படின்னா சீமனையை வச்சு கறிக்கலாம் அதே மாதிரி வந்துட்டு கறுக்கிறப்ப வந்துட்டு அந்த தோல் வந்துட்டு அதாவது முருங்கை மரத்தோட தோலுக்கு வந்துட்டு படுற மாதிரி கறுக்கூடாதுங்க புழு மேலேயே அப்படி லேசாக கறுக்கினீங்க அப்படின்னா அப்படியே எல்லாமே விழுந்துருங்க இது ஒரு மெத்தடுங்க அதாவது இப்படி வந்துட்டு நல்லா பக்கத்தில் வைக்கக்கூடாதுங்க அப்படியே அந்த புழு இருக்கிறப